ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నా చాలా బాగున్నాను విత్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు మా రోషన్ ఇప్పుడు బయట ఎక్కడ చూసుకున్నా కానీ ఫస్ట్ రెబల్ స్టార్ గారు ఫ్యామిలీ అంటే గుర్తొచ్చేది ఆడవాళ్ళలో ముఖ్యంగా శ్యామలమ్మ గారు ఎందుకంటే రాజుల కుటుంబం అనగానే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ బయటికి రారు సో ఇలాంటి ఇష్యూస్లో కూడా వాళ్ళు పాల్గొనరు ప్రతిది కూడా కొంచెం జరుగు జరుగు భయంగా ఉంటారు వాళ్ళు సో అలాంటి ఫ్యామిలీలో ఉన్న మీరు కూడా ఈ రోజున సొసైటీలో బయటికి రావటం కానీ పెద్దాన్న గారు వెనకుండి వెనుదండుగా ఉండి నడిపిస్తున్నారు సో ఇలాంటి పరిస్థితులలో బయట కొన్ని కొన్ని కష్టాలు మీకు చెప్పుకుంటుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది ఎందుకు మనం కూడా ఇన్ని రోజులు లోపలే ఉన్నాం బయటకు వచ్చి ఇంకా కష్టాలు తెలుసుకోవాలి ప్రజల యొక్క సమస్యలు మనం తీర్చాలి అన్న ఒక ఆలోచన ఎప్పుడన్నా మీకు కలుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కువగా ఇంకా తప్పకుండా చాలా మంది నాకు అలా చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను వెన్ను తట్టి ధైర్యం చెప్పి ఎప్పుడు కూడా ఇలా ఉండకూడదు అని చెప్పి ఎంతో మందిని నేను ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఈరోజు వాళ్ళు ఎంతో బాగున్నారు కథనాన్న గారు కృష్ణరాజు గారు అయితే ఇలాగా అంటూ ఒప్పుకోరు ఇలా చేయాలి సో అలాగే అన్నీ నేను ఎంతోమందికి చెప్పడం జరిగింది చెప్పేక ఎంతోమంది మారారు కూడా మారి వాళ్ళు కూడా ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళటం వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవటం ఒక స్థాయిలో వాళ్ళు కూడా నిల్చున్నారు ఎంతోమంది మా స్ఫూర్తితో అలా చాలామందికి నేను ధైర్యాన్ని కలిగ చేశాను అలా అమ్మాయిల్లోనే కాదు నాకు ఏంటంటే ఓన్లీ అమ్మాయిలు అంటే రెస్పెక్ట్ ఉమెన్ ఉమెన్ అంతా బాగుండాలి వాళ్ళందరూ రెస్పెక్ట్ చేయాలి అలాగే అబ్బాయిలు కూడా మెన్ వాళ్ళకు కూడా పెద్ద నాన్న పెద్దమ్మగా చాలా సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాను నేను వాళ్ళ కెరీర్ బాగు పెట్టుకోవాలి బాగుండాలి అన్న కోసం పెద్ద నాన్న గారి కోసం ఎంతోమంది వచ్చేస్తూ ఉంటారు నేను చెప్తాను మీకు చదువుకునే అబ్బాయిలకి అయితే మీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక చూసి ఖాళీ టైంలో రెండు కెరియర్ మాత్రం పాటు చేసుకోవద్దు అలా ఖాళీ లేకుండా అలా ఖాళీగా వచ్చేస్తే కృష్ణరాజు గారికి ఇష్టం ఉండదు ప్రభాస్ గారికి ఇష్టం ఉండదు అని ఎంతోమందికి నేను వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళు కెరీర్ పాడవకుండా ఎంతోమందికి నేను చెప్పడం జరిగింది కృష్ణరాజు గారు అనగానే మొట్టమొదటిగా ఎవరికైనా గుర్తించేది ఆయన రెబలిజం అంటే ఆయన మొట్టమొదటిగా ఎవరైనా కొత్తలో చూసినప్పుడు వెంటనే భయపడతారు అది ఒక పది ఇరవై సార్లు చూస్తే కానీ ఆయన ఏంటో బయట తెలుస్తుంది అందుకే నేను పెద్దాన్ని గురించి ఒక చిన్న వివరణ కూడా ఇస్తాను స్ఫురత్వం స్ఫూర్తిదాయక నటశిఖరం కృష్ణరాజు గారు అంటారు సో ఆయనలో కర్ణ రసం ఉంది అలానే రాజస్వం మెరి మెరిపిస్తారు కదా ఆ రెండు ఉన్నాయి ఎక్కువగా పెద్దాన్న గారు ఏ రసం ఎక్కువ ఇంట్లో పండిస్తుంటారు అంటే ఆ రాజస్వం ఉంటుందా లేకపోతే కరుణ రసం ఉంటుందా రెండు ఓకే ఆయన రెబల్ కదా ఇప్పుడు అలాగే ఉంటారు అలాగే ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టరు ఎంతో మంది ముందు స్టార్టింగ్ లో మీ యాంకర్స్ వీళ్ళందరూ లేడీస్ అయితే ముందు కృష్ణరాజ్ గారి ఇంటర్వ్యూ అమ్మో ఆయన అని భయపడేవారు కానీ వచ్చి ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు వాళ్ళని చూసాక వాళ్ళు పెద్ద ఫ్యాన్ అయ్యి వెళ్ళేవారు అనమాట ఆ చూడ్డంలో గాంభీర్యం అవన్నీ ఉంటుంది కానీ అందరినీ కూడా ఎంతో అభిమానంతో చూస్తారు అనమాట ఆయన అంత రెస్పెక్ట్ గా తర్వాత అందరూ కూడా ఏంటి ఆ కృష్ణరాజు గారైనా ఈ కృష్ణరాజు గారు ఇంత అలా మాట్లాడుతున్నారు మాతో ఇంత ప్రేమ కానీ ఎంతో మంది సంతోషపడో ఆనందపడ ఇంత ఫోటోలు తీయించుకుని వెళ్ళటం జరుగుద్ది అనమాట అదే కృష్ణరాజు గారు అంటే సో కృష్ణరాజు గారిలో ఎక్కువ రెబలిజం కన్నా కూడా కర్ణ రసం ప్రేమించే హృదయం ఎక్కువ బాగా అదే అనమాట మనిషి అలాగే ఉంటారు దేనికి కానీ ఆ ప్రేమ అభిమానం కూడా ఎక్కువ అంటే ఒక సామాన్య స్త్రీ ఒక చిన్న కుటుంబం నుంచి మీరు వచ్చారు అంటే చిన్న కుటుంబం ఏం కాదు కుటుంబం పెద్దది కుటుంబం పెద్దది పెద్దది అంటే స్టార్డమ్ లేని కుటుంబం అదే అదే స్టార్డమ్ లేదు స్టార్డమ్ లేని ఒక కుటుంబం ఉన్నతమైన కుటుంబం మీరు ఉన్నతమైన కుటుంబం అంటే మంచి పేరు పూసపాటి అంటే మా ఇంటి పేరు చాలా గొప్పది అనమాట అన్ని అందరూ ఎంత గొప్పగా చెప్తారు పూసపాటి వారు అమ్మాయి అంటే పూర్వం ఒక శాస్త్రం ఉండేది సంబంధం చేస్తే పూసపాటి వారు అమ్మాయితో చేయాలి తింటే పూర్ చుట్టే తినాలి అని రెండు సామెత అనమాట సో అలాంటి ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్న మీరు ఒక్కసారిగా పెద్ద స్టార్డమ్ ఉన్న ఒక కుటుంబం అంతులేని ఆకర్షణ ఉన్న ఒక వ్యక్తి కృష్ణరాజు గారు ఒక పెద్ద కుటుంబం ఆ కుటుంబంలోకి నేను వస్తే రేపు రోజున ఇంతటి మందిని నేను ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలను నా వల్ల అవుతుందా అది కుదిరే పన అని ఎప్పుడైనా అనిపించింది మీకు ఫస్ట్ అంటే మా మదర్కి అనిపించింది ఓకే చాలా పెద్ద కుటుంబం వారిది అంతా చాలా పెద్దది మీకంటే ఏమీ తెలీదు అంత పెద్ద కుటుంబంలోకి నువ్వు వెళ్ళి అందరినీ మాకు పెద్ద ఫ్యామిలీ కదా ఆరుగురు ఆడపడుచులు మరిది గారు మేనులు అంతా కలిపి ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ మా ఓన్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్సే వీళ్ళందరిలోనే నువ్వు సరిగా 
నడవగలవా అని మా అమ్మగారు కొంచెం వెనక్కి జంకారు కానీ నాకే అనిపించింది ఏం పర్వాలేదు వెళ్ళాక ఏ ఎలాగైనా కూడా నేను సర్దుకోగలను అనే ఉద్దేశం మీద ఒప్పుకోవడం నేనే జరిగింది మ్యారేజ్కి అయితే మా మదర్ అయితే భయపడ్డారు అంటే నేను వెళ్ళి ఉండగలనా లేదా అవన్నీ కూడా కానీ నేనైతే ఒక నమ్మకంతోనే చేసుకున్నాను అనమాట చేయగలను అని సో నమ్మకం ఈరోజు నేను విన్నది ఏంటంటే కృష్ణరాజ్ గారు అమ్మాయిని చూసి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళని అడిగారంట అమ్మాయి ఎలా ఉంది ఏం చేస్తుంది అంటే చిన్నపిల్లలతో ఆడుకుంటుంది అయ్యా అని చెప్పారంట అయితే ఓకే నాకు సంబంధం అని చెప్పారంట నీకు ఎలా తెలిసింది ఆ విషయం చెప్పారు కరెక్ట్ అది మాత్రం నేను నాకు చిన్నపిల్లలన్నా మగపిల్లలన్నా చిన్నపిల్లలు ఎవరు తీసుకొచ్చినా వాళ్ళు ఏ క్యాస్ట్ అని ఇదని వీళ్ళు ఏంటని చూసేదాన్ని కాదు ఆ పిల్లలు తీసుకురాగానే ముందు ఎత్తేసుకునేదాన్ని అనమాట అంత ఇష్టం చిన్నపిల్లలన్నా ఇష్టం మగపిల్లలన్నా చాలా ఇష్టం అనమాట నాకు సో అలా చిన్నప్పటి నుంచి అదే మెంటాలిటీ వెదనాన్న గారు నాకు వారు కజిన్ పంపించడం జరిగింది చూసిరా అని అప్పుడు నేను పిల్లలతో ఆడుకుంటున్నాను వచ్చాక చిన్నపిల్లలతో ఆడుకుంటున్నారు అమ్మ అంటే అయితే మనస్తత్వం చాలా మంచిది అయితేనే పిల్లలతో ఆడుకుంటారు అని వెంటనే ఒప్పుకోవడం జరిగిందని కృష్ణ ఓకే చేసా సో ఒక ఇప్పుడు ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా అడుగుతున్నానమ్మా సో మీకు కూడా ముగ్గురు కూతురు ఏ రోజైనా కానీ నాకు కొడుకు లేడు అనే బాధ ఎప్పుడన్నా మీకు కలిగిందా అంటే ఎవరికైనా ఉంటుంది కదా సహజంగా ఉంటుంది అంటే స్టార్టింగ్లో ముందు అసలు యాక్చువల్ అయితే ఇద్దరు పాపలు మూడో పాప అయితే బాబు కోసం అని ఎందుకు అబద్ధం చెప్పకూడదు మగపిల్లడనే ఆశపడ్డాను నేను సో ఆడపిల్ల అయినా ఏమి ఇబ్బంది పడలేదు ఎందుకంటే ఈరోజు ఆడపిల్లలు గన తల్లిలు ఎంత అదృష్టవంతులు ఎక్కడికైనా పూర్వం కాలంలో మీకు మగపిల్లడే ఎంత అదృష్టవంతులు అనేవారు కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా మీకు ఆడపిల్ల ఎంత అదృష్టం అని అడుగుతున్నారు మీరు ఎప్పుడు అలా ఫీల్ అవ్వలేదు ఇప్పుడైతే తర్వాత మాకు మగపిల్లడు బంగారం వజ్రం ప్రభాస్ గారు ఉన్నారు అలాగే ఆరు అన్నయ్య వీళ్ళంతా మా అబ్బాయిల కన్నా ఎక్కువగా ఇంకా అసలు మాకు అలాంటి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు వాళ్ళే మా కొడుకులు మా కూతుర్లే మా కొడుకులు ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారు అన్నారు కాబట్టి కన్నమ్మ ఇప్పుడు నేషనల్ స్టార్ కృష్ణరాజ్ గారికి భార్య అయినందుకు ఎక్కువగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారా లేకపోతే ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టార్కి అమ్మ అయినందుకు ఎక్కువగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఒకటే నేను అదే ఒకసారి చెప్పడం కూడా జరిగింది ఇప్పుడు డైమండ్ కొంటాం దానికి ఒక సర్టిఫికేట్ కంపల్సరిగా ఉండాలి సర్టిఫికేట్ ఉంటేనే డైమండ్కి వాల్యూ అలాగే డైమండ్ ఉంటేనే సర్టిఫికేట్ వాల్యూ వాళ్ళిద్దరూ అదే అనమాట డైమండ్ అండ్ సర్టిఫికేట్ ఇద్దరికి కూడా తేడా లేదు నేను ఇద్దరికి ఆయన భార్యగా కృష్ణరాజ్ గారి భార్యగా ప్రభాస్ మదురగా ఎన్ని జన్మలు ఎత్తునో ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తాను ఒక మహిళగా ఇప్పుడు సొసైటీలోకి పది మందిలోకి వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణరాజ్ గారి భార్య కన్నా కూడా ప్రభాస్ వాళ్ళ అమ్మగా ఎక్కువ గుర్తింపు మీకు ఉండుంటుంది కూడా సో అలా అంటున్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ కానీ ఆ ఆనందం కానీ ఆనందంగా ఉంటుంది ఇంకా అసలు తండ్రి ఎప్పుడైనా మగపిల్లడు పుట్టినప్పుడు ఆడు పుట్టినప్పుడు సంతోషించకూడదు పెరిగి ప్రయోజకుడు అయ్యాకే తల్లిదండ్రులు ఆనందించాలి అలాగే సుమతి పది ఉంది కాబట్టి అంతకన్నా ఆనందమే ఉంది తండ్రిని మించిన కొడుకు అయ్యాడు అంటే కృష్ణరాజ్ గారు నేను కూడా చాలా విపరీతమైన ఆనందం ఉప్పొంగుతూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు పెద్ద నాన్న పెద్దమ్మ ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినా ఇంకా అసలు నా పేరు పెద్దమ్మ అయిపోయింది అనమాట జనాలకు వెళ్తే ఆ కుర్ర రోడ్లు వాళ్ళంతా కూడా పెద్ద నాన్నగారు పెద్దమ్మ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం ఇద్దరు అసలు అలాంటి ఇగో అనేది లేదు ఇప్పుడు మా పిల్లలుగా నువ్వు ఫస్ట్ వచ్చావు పెద్ద నాన్నగారు పెద్దమ్మ గారు మా ఆశీస్సులు తీసుకొని నేను అన్ని రంగాల్లో నువ్వు ఎదగాలని ఆశీర్వదించాము ఈ స్థాయికి వచ్చావు ఎంత ఆనందంగా ఉంది ఆనందం ఇప్పుడు అలా అసూయ అనేది పెద్ద నాన్నగారికి కానీ నాకు కానీ లేదు ఎవరైనా బాగుంటే పది రెట్లు ఆనందిస్తాం అది భగవంతుడు మాకు ఇచ్చిన అదృష్టం అనమాట ఆ మనసు ఉండడం అది అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎంతోమంది కుటుంబాలు ఉన్నాయి కానీ డబల్ స్టార్ కృష్ణరాజ్ గారు లాంటి కుటుంబం ఉండదు రాదు అనేది బయట కూడా ఒక టాక్ ఎందుకంటే మీరు చూపించే ప్రేమ ఆదరాభిమానాలు ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా అంతే ఉంటాయి అమ్మ సో అంటే ఎవరికైనా కానీ ఎవరైనా వచ్చారు అంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు ఇంతమందిని కలవాలి అంటే కానీ ఒక మహిళగా మీరు ఎక్కువగా స్పిరిట్ తీసుకొని పెద్ద నాన్నగారు లేకపోయినా కానీ ఇంట్లో మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఏ పని మీద వచ్చారు అని కూడా వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళ సమస్యలు కూడా తీర్చడం కూడా జరుగుతుంది సో ఇంత బర్డెన్ తీసుకొని మీరు ఇంత ఇదిగా ఉంటున్నారు కదా ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు గర్వంగా ఫీల్ అవుతారా చాలా గర్వంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్యాన్స్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి యాభై సంవత్సరాల నుంచి కృష్ణరాజ్ గారు ఫ్యాన్స్ మళ్ళీ వాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ మా ప్రభాస్కి 
వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చేస్తూ ఉంటారు అనంతపూర్ ఏంటి బెంగళూరు నుంచి ఏంటి అక్కడి నుంచి కష్టపడి వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మన కోసం ఉండి ఒక స్టార్ని నిలబెట్టి వచ్చే రోజు ఒక పది నిమిషాలు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మన పనులు ఉన్నా లేకపోయినా వాడిని పలకరించి అది పంపించకపోతే ఏమవుద్ది అనే ఒక ఇది నాకు కంపల్సరిగా పెదనాన్న గారు ఎంతో బిజీలో ఎక్కడ ఉన్నా అక్కడ ఒక్క సెకండ్ ఆయన ఏదో రకం కన్విన్స్ చేసి తీసుకొచ్చేనా వాళ్ళకి ఫోటో తీయించి వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ చేసి పంపిస్తాను అనమాట అలా పంపించకపోతే నాకు అసలు మనసు తోయదు అంటే వాళ్ళ యొక్క నాకు తెలుసు కదా నేను కూడా అభిమానినే కాదు నేను కూడా ఒక ఫ్యాన్ని అనమాట నాకు తెలుసు వాళ్ళ యొక్క ఇది ఎలా ఉంటుంది ఆ హీరో మీద అట్ల మీద అని ఇప్పుడు అన్న కోసం వస్తారు ప్రభాస్ అన్న కోసం ఆయన అందుబాటులో ఉండరు కదా ఎక్కడో ఇబ్బందిగా పాపం ఆయన ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకని వాళ్ళు అటు వెళ్ళి ఒకసారి చూసి ఇటు వచ్చేస్తారు అందరూ ఒక్కసారి పెదనాన్న గారినైనా చూడాలి అమ్మ అని ఇంకా పెదనాన్న గారు లేని టైంలో నాతోనైనా వాళ్ళ ఫోటోలు నేనైనా నాతో తీయించుకొని వెళ్ళాలి సంతోషపడతారు వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారంటే మనకి ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా అది ఒక ఫ్యామ్ అన్నారు ఇప్పుడు నిజంగా కృష్ణరాజు గారి సినిమాల కోసం టికెట్ల కోసం ఎగబడి ఎగబడి మీరు తీసుకొని థియేటర్లో చూసిన ఒక వ్యక్తిని ఆయన రియల్ లైఫ్లోకి వచ్చి నిజంగా కొంత ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఒకసారి ఎలా అనిపించింది అసలు నేను ఊహించలేదు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది అనమాట ఏంటి కృష్ణరాజు గారు ఆయన గురించి చెప్పి ఆయన సినిమాలు చూస్తూ ఎంతో మంచి ఆయన అని నేను చెప్పుకుంటూ ఆయనకు నేనే భార్యను అయ్యాను అంటే అసలు నేను భగవంతుడిని ఎప్పుడు తలుచుకుంటూ ఉంటాను అదంతా భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం ఆయన ఆ మహానుభావం నాకు ఇచ్చిన అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి భక్తి బాగా చిన్నప్పటి నుంచి మా మదర్ పూజలు అవి చేసేవారు నేను చాలా అలవాటు అయ్యి విపరీతమైన పూజలు చేసేదాన్ని అయితే నేను పూజ చేసి మా మామగారు కృష్ణరాజు గారు తండ్రి గారికి విపరీతమైన ఇష్టం నేనంటే పల్లెటూరులో ఎక్కడైనా సరే గొబ్బి పువ్వులు అని ఉంటాయి చూడు ముళ్ళ గోరెండి పువ్వులు అంటాం అవి నేను దేవుడికి అవి ఎక్కువ పూజ చేసేదాన్ని అవి పూజ చేస్తే ఏదో బంగారు పూలతో పూజ చేసినంత ఫలితం వస్తుంది అనేవారు సో అవి పూజ చేయటం వల్ల ఏమో కృష్ణరాజు గారు లాంటి భర్త దొరికారు నాకు మా మామగారు నేను వచ్చిన వెంటనే నువ్వు గొబ్బి పూలు పూజ చేసావమ్మా నాకు కల్లో కనిపించావు కనిపించి గొబ్బి పూలు పూజ చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి నీకు కోడలుగా వస్తుంది అని ఆయనకి వెంకటరామత భక్తుడు అయిన కల్లో కనిపించి చెప్పాడు అని నువ్వు అలాగే గో నేను నాకు చాలా ఆశ్చర్యం నేను నిజంగా అలాగే గొబ్బి పూలు పూజ చేసే వచ్చాను అనమాట ఆయన ముందేనే ముందుగానే మా మామగారికి కల్లో నేను కనిపించానంట చెప్పారు అని చేత ఆయన విపరీతంగా నన్ను అభిమానించేవారు ఆయన అభిమానించడు ఎందుకంటే నన్ను చూసిన వెంటనే ఆయన కనిపించింది ఈ అమ్మాయి మా అబ్బాయిని చాలా బాగా చూసుకుంటుంది ఎందుకంటే కొడుకు అంటే విపరీతమైన ఇంకా రాముడు అనమాట రాముడు దశరథ్ మహారాజు ఎలాగో కృష్ణరాజు గారు వాళ్ళ ఫాదరు అంత రిలేషన్ వాళ్ళిద్దరు అట్లాంటి వాళ్ళ అబ్బాయిని నేను బాగా చూసుకుంటానని ఆయనకి ఇక నమ్మకం అనమాట ప్రభాస్ అన్న పుట్టక ముందే పెదనాన్న గారు పెద్ద స్టార్ అంటే ఆల్మోస్ట్ పెదనాన్న గారికి ఒక నలభై సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ప్రభాస్ అన్న పుట్టారు సో అలా అలాంటి పెద్ద స్టార్కి తమ్ముడు కొడుకు ప్రభాస్ గారు అయిపోయారు ఆ ఇంటికి భారీగా మీరు వచ్చారు ఎలా ఉంటారు ప్రభాస్ గారు చిన్నప్పుడు ఎక్కువ పెద్దనాన్న గారు పెద్ద స్టార్ కాబట్టి ఎక్కువ సినిమాలు వాళ్ళ ఇష్టాలు ఎవరికైనా ఉంటాయి సినిమా ఇష్టం సో పెద్దనాన్న గారు చుట్టూ మీ చుట్టూ పెద్దనాన్న గారు చుట్టూ ఎక్కువ తిరుగుతారు ప్రభాస్ అన్న చాలా అభిమానం అండి ఇష్టం పెద్దనాన్న గారు పెద్దమ్మ సిస్టర్స్ అంటే ఎంత ప్రేమో చెప్పలేను నేను ఇంకా ఇంటికి రాగానే కూడా ముందు రాగానే కన్నమ్మ అని పిలుస్తారు అక్కడి నుంచి ఆ పిలుపుకే వాళ్ళంతా పులకరించేస్తుంది మాకు తర్వాత ఏమో పెద్దబాజీ అంటారు ఆయన పెద్దబాజీ చాలా చనువుగా ఉంటారు అన్ని కష్టసుఖాలు మాట్లాడతారు వాళ్ళ చెల్లెమ్మలతో చాలా ప్రేమగా ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళ స్టడీస్ ఏంటి ఏంటి అన్నీ అడుగుతారు ఒక రోజంతా మన ఇంటికి వచ్చారంటే మార్నింగ్ వస్తే మాకు టైం తెలియదు ఆయనతో స్పెండ్ చేస్తాం ఈవినింగ్ ఏ టైంకి వెళ్తారు ఇంక నేను ఇంటికి వెళ్ళినా వెళ్ళినా అని రెండు మూడు సార్లు అడుగుతారు సరే బాబు ఆయన చాలా పనులు ఉంటాయి కదా అవతల అని ఇంక వెళ్ళండి బాబు అన్నాకే వెళ్తారు అనమాట అంత రిలేషన్ మాది చెప్పలేం ఎలా ఉంటారు అమ్మ చిన్నప్పుడు ప్రభాస్ ఎలా ఉంటారు అంటే మీరు వచ్చింద మీరు వచ్చినప్పుడు ఇంకా చిన్నయినే ఎలా ఉంటారు అప్పుడు చిన్నప్పుడు ప్రభాస్ ఎలా ఉండేవాడు అసలుకి అప్పుడు కొంచెం మొదటి నుంచి కూడా కొంచెం సిగ్గ్ అనేది ఆయన దగ్గర ఉంది తొందరగా ముందుకు రాలేరు ఫస్ట్ కొంచెం సిగ్గ్ అనిపిస్తుంది ఒకసారి మాట కలిసాక ఇంకా అసలు చిన్నపిల్లాడు అయిపోతారు మళ్ళీ సేమ్ అదే మెంటాలిటీ మనుషుల ఏం మార్పు లేదు మళ్ళీ కృష్ణరాజు గారే అందరూ ఉండాలి అందరూ తినాలి ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళని చాలా రెస్పెక్ట్గా చూస్తారు మళ్ళీ కృష్ణరాజు గారు తర్వాత
కృష్ణరాజు పెన్నాన్ గారికి దశరథ మహారాజు ఆయన రాముడు ఎట్టారో కృష్ణరాజు గారికి కూడా ప్రభాస్ అలాంటి వారు అనుకుంటారు అంతే కృష్ణరాజు గారు ఎంత ప్రేమిస్తారంటే ప్రభాస్ని ఇంకా అసలు అది నేను మాటల్లో చెప్పలేను అనమాట అంత ఇష్టం అంత ఇష్టం వ్యక్తపరచకపోయిన ప్రభాస్ కూడా ప్రధనాన్ గారు అంటే ఆయనకు అంత మన మా అందరిలాగా ఓ తెగ పొగిడేయటం చేయటం అనేది వ్యక్తపరచలేరు మాటల్లో చెప్పలేరు కానీ ఆయన మనస్తత్వంతో ఆ ప్రేమ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అండి అంత ఇష్టం పెదనాన్న గారు అంటే మా పెదనాన్న అంటే ఇంకంత ఆయనే పెదనాన్న గారు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా పెదనాన్న గారు నా వారసత్వం నిలబెట్టేది ప్రభాస్ తర్వాత సో ప్రభాస్ వాళ్ళే మళ్ళీ నా వారసత్వం నిలబడుతుంది స్టార్టింగ్ అసలు అనుకున్నారు అసలుకి లేదంట ముందు లేదు బాబుకి కూడా ప్రభాస్ కూడా చదువు అదే తప్ప ఎప్పుడో ఒకసారి పెదనాన్న గారితో కలిసి అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆయన పెదనాన్న గారు షూటింగ్లకు వెళ్ళటం ఆ సినిమాలు చూడటం అదంతా ఆయనకి మైండ్లో పడింది బాబుకి కానీ వీళ్ళు ఎవరూ అంత గమనించలేదు ఒకసారి పెదనాన్న గారితో పాటు ఏదో థర్టీ ఫస్ట్ సంథింగ్ ఆ టైంలో ఆ డ్యాన్స్ పోటీ పడి చేశారంట వాళ్ళు పెదనాన్న గారితో అప్పుడు పెదనాన్న గారు కనిపించిందంట ఏవైనా హీరోగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని ఆ తర్వాత అడగటం వాళ్ళు తండ్రి గారు వాళ్ళు బాబాజీతో చెప్పారంట నాకు ఇంట్రెస్టే సినిమాలోని ఆయన వచ్చి వాళ్ళ అన్నయ్య గారితో చెప్పడం అలా జరిగిందనమాట అప్పుడు అడిగి తెలుసుకొని అది ఎందుకంటే కృష్ణరాజు గారు అరే తమ్ముడు ఆ అన్నదమ్ములు కూడా రాముడు లక్ష్మణుడు ఎలాగో అలా అనమాట అంత ప్రేమగా ఉండేవారు సూర్యనారాయణ రాజు గారు కృష్ణరాజు గారు కూడా కృష్ణరాజు గారు చాలా ఓపెన్గా ఉంటారు టూ బీ హార్టెడ్ మనిషి గొప్పలు చెప్పుకోవటం లేదు మీ ఫ్యామిలీలో అంటే మీ మన ఫ్యామిలీలో గొప్పలు చెప్పుకోవటం లేదు స్టేజ్ ఎక్కగానే మైక్ పట్టుకోగానే పెద్ద స్టోరీలు చెప్పడం లేదు కృష్ణరాజు పెన్నాయన గారు ఒకసారి ఓపెన్గా చెప్పారు నేను ప్రభాస్కి జస్ట్ రూట్ మాత్రమే చూపించాను నైనే కానీ ఏ రోజు కూడా నేను ప్రభాస్ని ఎక్కడ రికమెండ్ చేయలేదు కానీ ఆ రూట్ చూపించిన దాంట్లోనే అతను దారి వెతుక్కొని పెద్ద స్టార్ అయ్యాడు ఈరోజు అని చాలాసార్లు చెప్పారు కానీ ఈ రోజు ఆయన ఉన్న హోదాకి మామూలుగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంతో చెప్పుకోవచ్చు కానీ మీరు అన్నిటికి కూడా దానికి విరుద్ధంగా ఉంటారనమాట సో అంత సింప్లిసిటీకి ఏంటి కారణం అంటే ఫస్ట్ నుంచి మీ ఫ్యామిలీలో ఉందా లేకపోతే కృష్ణరాజు గారి నుంచి ఆ పరంపర వచ్చిందా మీకు అది మా మామగారి దగ్గర నుంచి ఉంది కృష్ణరాజు గారి తండ్రి గారు ఆ సింపుల్సిటీ అలాగే వాళ్ళు ఏంటంటే మనం ఏ భోజనం చేస్తున్నాము అదే భోజనం మన ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకి కూడా పెట్టాలి అనేది కృష్ణరాజు గారి తండ్రి దగ్గర నుంచి అలవడింది ఆ ఫ్యామిలీ అందరికీ అది కృష్ణరాజు గారికి ఎక్కువ వచ్చింది అదే అందరూ కూడా ఫాలో అవటం అనమాట ఎప్పుడు కూడా మన గొప్ప మనం చెప్పుకోవడం ఏంటి మన గొప్ప వేరే వాళ్ళు చెప్పాలి మన గురించి మనం ఇంకో వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పాలి అనేది కృష్ణరాజు గారు వాళ్ళు నేనైనా అంతే ఇప్పుడు నాకు ఎవరిని ఇప్పుడు నీలో ఉన్న టాలెంట్ నేను పైకి తీసి చెప్పడం అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం నా గురించి నేను పొగుడుకోవడం కాదు మా రోషన్ ఉన్నాడు ఎంతో పైకి వచ్చాడు నేను దారి చూపించినా మేము అతను స్వయం కృషితో ఇంత పైకి వచ్చాడు అనేది నేను ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తూ ఉంటాను అనమాట అలా ఉండాలి అనమాట ఎవరైనా సరే అదే కృష్ణరాజు గారు అయినా ప్రభాస్ అయినా మేమైనా ఈరోజుకి బాబు అంత బాహుబలి ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఒక్కసారి ఆయన కనిపిస్తే చాలు ఆయన ఏంటది మేము ఢిల్లీ వెళ్తే మీ మినిస్టర్స్ ప్రతి ఒక్కరు మా మనవుడు ఒక్కసారి అయినా మీ కొడుకుతో ఫోటో అంటున్నాడు సార్ ఏర్పాటు చేయరా అంటారు ఇంకొకరు ఏమి చెప్తారు ఎంతమంది అంత చెప్తారు అయినా బాబులో బాహుబలి అనే అహంకారం అనేది ఎక్కడా కనిపించదు ఎంతోమంది మన ఇండస్ట్రీలో కూడా ఆయన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని నా దగ్గర అనడం జరిగింది అమ్మ ఎంత గొప్పవాడు ఎప్పుడు కూడా అతను అలా ఫీల్ అవ్వడు అతను చూసే ఎంతోమంది మారారు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట అంత గొప్పవాడు మా ప్రభాస్ అమ్మ స్టార్ట్ డమ్ వచ్చే కొద్ది కూడా మన మీద రాళ్ళు చల్లేవాళ్ళు బురద వేసే బురద చల్లేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఇంత స్టార్ట్ డమ్ వచ్చే ముందు కూడా ఫ్యామిలీలో ఎక్కువగా రూమర్స్ వచ్చాయి బయట ఎందుకంటే కృష్ణరాజు గారి మీద ఒక చిన్న మచ్చ కూడా లేని ఒక వ్యక్తి ఇండస్ట్రీలో నలభై ఆయన సినీ కెరీర్ యాభై సంవత్సరాలు అయింది ఇంతవరకు కృష్ణరాజు గారు అంటే ఎటువంటి గాసిప్స్ కానీ రూమర్స్ కానీ ఆయన మీద లేవు కానీ అమాంతం ఎందుకని ప్రభాస్ అన్న మీద అంత రూమర్స్ అంత గాసిప్స్ కావాలని ఆయన్ని కిందకు దించాలని అలా చేశారంటారా లేదు కిందకు దించాలని ఎవరు చేయలేదు ఆయన ఉండే ఆయన మీద ఉండే అభిమానం మీద ప్రతి ఒక్కరు ఇష్టపడే వాళ్ళు అందరూ చేసినవి ఇవన్నీ ప్రతిరోజు కూడా ఏదో విధంగా ప్రభాస్ని తలుచుకుంటూ ఆయన్నితో 
ఇప్పుడు భీమవరం ఉంది ఆ అమ్మాయిలు విపరీతమైన ప్రేమ వాళ్ళకి చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను అడగడం కూడా జరిగింది ప్లీజ్ నేను నేను ప్రభాస్ గారిని పెళ్లి చేసుకోవాలి మీరు మాట్లాడరా ఇంకో అమ్మాయిని ప్రభా అలా అనమాట వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే కనీసం ఎలాగా కుదరదు నిజ జీవితంలో అన్నీ కుదిరేవి కాదు కదా కనీసం రూమర్స్ ద్వారా అయినా సరే ప్రభాస్తో నా పెళ్ళి అని అనిపించుకోవాలి అని చాలామంది కోరుకుంటుంది అనమాట అలా వచ్చిన గా చెప్పే తప్ప ఇప్పుడు కూడా ప్రభాస్ని కిందకి దించాలని ఎందుకు ఉంటుంది ఎవరికి ఉండదు అది ఎవరు ఎదిగితే అలా వారిదే కానీ అలా ఉండదు నేను అది నమ్మను అందుకే ఇన్ని రూమర్స్ వస్తున్నా కానీ ఏ రోజు కూడా అంటే నేను తప్పు చేయలేదు కాబట్టి నేను ఒకరికి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆయన ఏ రోజు కూడా బయటకు వచ్చి చెప్పడం ఎప్పుడు జరిగేవే కదా గాచిప్స్ నువ్వే అంటున్నావు కదా గాచిప్స్ ఎందుకు నమ్మాలి అదే అలాంటి వచ్చినప్పుడు ఎలా బాధ అనిపించింది అంటే ఎప్పుడైనా షేర్ చేసుకుంటారా ఎందుకు ఇలాంటి కావాలని మన మీద చేస్తున్నారు అసలు అనుకో ఇంట్లో ఎప్పుడైనా కూర్చున్నప్పుడు కానీ సెలబ్రిటీ ఒక్క గొప్ప ఇంటర్నేషనల్ యాక్టర్ అట్లాంటి వాళ్ళని మీద రూమర్స్ వస్తే మీ ఛానల్స్ కూడా రేటింగ్ పెరుగుద్ది కొన్ని కొన్ని ఏమో అలాంటివన్నీ కూడా మీరు చూపించడం జరుగుతుంది అవన్నీ మామూలు అసలు దాని గురించి కూడా మేము ఏమి మాట్లాడుకోము ఇంకా అందరితో పాటు హ్యాపీగా నేను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఇంకా ఆ చిప్స్ని చూసి ఇప్పుడు ప్రభాస్ అన్న పెళ్ళి అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అంతా తెలుగు రాష్ట్రాలు ఏదో సౌత్ అంతా అనుకునేవాళ్ళు ప్రభాస్ చాలా యంగ్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ అని ఇప్పుడు మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ అనుకుంటుంది ప్రభాస్ పెళ్ళి ఎప్పుడు అని ఎప్పుడు పెళ్ళి ఎప్పుడు అదే నెక్స్ట్ అనుకుంటున్నాం అంటే మధ్యలో చాలా వచ్చింది ఒక రాజుల అమ్మాయిని అనుకున్నారు అని తర్వాత కొంతమంది వేరే హీరోయిన్ అనుకుంటున్నారు అని మధ్యలో కూడా వచ్చాయి రూమర్స్ అంటే దాంట్లో ఎంతవరకు నిజం ఉంది అంటారు అంటే అది నిజమే అంటారా లేకపోతే లేదు అన్ని రూమర్సే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను మ్యారేజ్ అయితే బాబ్ చేసుకుంటారు ఓకే ఎప్పుడు అనేది త్వరలోనే చెప్తాం అంటే ఎలాంటి అమ్మాయి మీ ఫ్యామిలీకి రావాలనుకుంటున్నారు అంటే మీ ఇంటర్వ్యూ చూస్తే ఎవరన్నా దానికి తగ్గ క్వాలిటీస్ ఉంటే అప్రోచ్ అవుతారేమో ఉంటాయి మాకు మా మంచి అమ్మాయి మాలో కలిసిపోయే అమ్మాయి మెయిన్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ అందరం కలిసి ఉంటాం ఇప్పుడు పండుగ వచ్చిందంటే మొత్తం ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ టైం తీసుకొని అక్కడో రీఛార్జ్ తీసుకొని బాబు కృష్ణరాజ్ గారు అక్కడ అరేంజ్ చేస్తారు ఒక త్రీ డేస్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తాం అందరం ఇప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు వరకు మాకు ఫ్యామిలీలోకి వచ్చిన మా కోడళ్ళు కూడా అలాగే ఇప్పుడు వరకు మాతో కలిసిపోయి ఉన్నారు సో మాతో కలిసిపోయే అమ్మాయి వస్తే మాకు సంతోషంగా ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా చెప్తారమ్మా ప్రభాస్ గారు ఇలాంటి అమ్మాయి అయితే బాగుంటుంది ఒక పెద్దమ్మ మనకి సో ఇలా ఉండాలి నాకు అమ్మాయి క్వాలిటీస్ అని ఎప్పుడన్నా చెప్తారా సరదాగా మీతో మీతో కానీ పెద్దాన్ని గారితో కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఆయన పెళ్లి విషయం అయితే అసలు ఆయన దగ్గర మాట ఆయనకి ఏంటంటే ఎంతసేపు ఇప్పటి వరకు కూడా సినిమాల మీదే ఆలోచన అంతా సో ఇప్పుడు ఈ రెండు సినిమాలు అయ్యాక మాత్రం పెళ్లి మీద ఆలోచిస్తాను అన్నారు అది ప్రభాస్ అన్న ముద్దు పేరు ఏంటమ్మా చిన్నప్పుడు అందరూ మామూలుగా కూడా చాలా మంది బాబు అని పిలుస్తారు ముద్దుగా కృష్ణరాజ్ గారిని కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అందరూ నాన్న అని పిలిచేవారు ముద్దు పేరు ఆయనకు నాన్న అలాగే ప్రభాస్ బాబు అంటారు కృష్ణరాజ్ గారు అయితే ముద్దుగా బాబు అంటారు కొంతమంది ప్రభా అంటారు అలా అనమాట ఎవరికి నచ్చినట్టుగా ఒక పేరు అనే కాదు ఆయన మీద ప్రేమను బట్టి పిలవటమే అది ఇప్పుడున్న వాళ్ళు అయితే డార్లింగ్ ఇంకా మొత్తం ఫ్యాన్స్ అందరికీ డార్లింగ్ కదా ఆయన ఆయన కూడా అందరినీ డార్లింగ్ అనే కదా పిలుస్తారు బంగారం లేకపోతే మా బాబు అందరినీ ఎక్కువ పిలిచేది బంగారం ఓకే ఆయన ఆయన బంగారం కాబట్టి అందరినీ బంగారం అని పిలుస్తారు కృష్ణరాజ్ గారు ఒకటే చెప్పారు ఒకసారి నాకు అందరినీ మంచి అంటారు కృష్ణరాజ్ గారు ఎవ్వరు ఆయనకు శత్రువులుగా కనిపించరు వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి సార్ అతను చాలా ఇదైనాడు సార్ అంటే లేదే వాడు చాలా మంచోడే అంట అదేంటి సార్ మీరు ప్రతి ఒక్కరిని మంచోడే అంటారు వాడు ఇలాంటివాడు కదా అంటే అప్పుడు అంటారు మనం ఏ మనసుతో చూస్తే అవతల వాడు అదే మనసుతో మనకు కనిపిస్తాడు అదే అందరం మేమందరం కూడా అదే అలవాటు అవతల వాడు ఎలా ఉన్నాడు ఏంటి అనేది మాకు సంబంధం ఉంది మనం వాళ్ళని ఎలా చూస్తున్నాం అనేది అది అనమాట నేనైనా అంతే చాలామంది మనం ముందు పలకరిస్తే కానీ వాళ్ళు మనం పలకరించరు చాలా ఈగోస్ ఉంటాయి కానీ ఈగో అనేది నాకు లేదు అసలు వాళ్ళు పలకరించకపోతే ఏంటి నేను వెళ్ళి పలకరించాలని ముందు కోరి ఎవరైనా సరే వెళ్ళి నేనే ముందు పలకరిస్తాను అలా అందరికీ విపరీతమైన అభిమానం నేనంటే ఇండస్ట్రీలోనే ఇటు ఫ్యామిలీలోని అటు పొలిటికల్లోని అందరికీ కూడా నేనంటే విపరీతమైన అభిమానం ప్రభాస్ గారిలో ఉన్న ఇంకో మంచి క్వాలిటీ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ వ్యక్తుల గురించి కానీ బయట వ్యక్తుల గురించి కానీ ఎవరైనా మన దగ్గరకు వచ్చి నెగిటివ్గా చెప్తే ఆయన ఒప్పుకోరు నీక
ఇష్టం ఉండదు ఇంకా సరదాగా అందరం కూర్చుంటే ఆ చిరంజీవి గారు పలానా సినిమాలో ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశాడు ఎంత బాగుందో పని పలానా సినిమాలో సౌన్ బాబు గారు పలానా సినిమాలో అని ఇండస్ట్రీ అందరూ సినిమాల గురించి చెప్పుకొని ఎంత హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాను మీరు రామ్ చరణ్ సినిమా రంగస్థానంలో ఎంత బాగా చేశాడో లేకపోతే ఇటు బన్నీ అని జూనియర్ ఏంటి అని అందరి గురించి మాట్లాడుకుంటాం వాళ్ళు మంచి వాళ్ళ గురించి మంచిగా మాట్లాడుకుంటాం అది మా ఫ్యామిలీలో అందరికీ అది అలవాటు అది అనమాట అంటే ఫుడ్ గురించి ఒక రోజంతా అంటే ఒక రోజు ఏంటి మాట్లాడుకుంటే ఒక రెండు మూడు రోజులైనా ఆపకుండా మాట్లాడుకుంటారని విన్నాను అవును ప్రభాస్ అందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఫుడ్ అంటే కూడా ఫుడ్ అంటే మామూలు ఇంట్రెస్ట్ కాదు కృష్ణరాజు గారికి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఆయనకి ఇంకా షూటింగ్లు ఉంటే షూటింగ్లో అందరూ నీకు తెలిసే ఉంటుంది బయట కూడా అందరూ చెప్తూ ఉంటారు కదా అందరూ ఇంకా ఏ ఊర్లో షూటింగ్ చేస్తే ఆ ఊర్లో కృష్ణరాజు గారు ఉన్ననాళ్ళు ఎవరి ఇంట్లోనే కూడా పొయ్యి వెలిగించుకునేవారు కాదంట మొత్తం అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి భోంచేయవలసిందే ఈయన షూటింగ్ దగ్గరే తాండ్రు పాప రాయుడు తర్వాత ఏమో భక్త కన్నాప ఊర్లో ఇక్కడ వేస్తున్నప్పుడు ప్రతిరోజు నాన్ వెజ్లు అవి ఇవి అమ్మే షాపు వాడు తర్వాత వీళ్ళు షూటింగ్ అయిపోయి అక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నాడంట డబ్బులతో ఇంకెవరికి వెళ్ళదు అనమాట మన షూటింగ్ దగ్గరికి వచ్చేది అంట నాన్ వెజ్ అంతా అందరికీ భోజనాలు పెట్టడం క్యారేజీలు అది మంచి ఇష్టం ఇంకా అసలు కృష్ణ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గించారు పెదనాన్న గారు కృష్ణరాజు గారు అందరూ అడుగుతారు ఏంటి సార్ మీరు ఎంత బాగా తినేవారు ఇలా తగ్గించారు అంటే అప్పుడు కృష్ణరాజు గారు అంటారు ఏడు జన్మలకు సరిపడగా తినేసాను ఇప్పుడు తినకపోనే ఏం కాదు నాకు అదే మళ్ళీ ప్రభాస్ గారికి కూడా చాలా ఇష్టం ఫ్యామిలీ అందరికీ ఇష్టం నాన్ వెజ్ అంటే ఎన్ని రకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయో అన్నీ తింటాం వచ్చిన వాళ్ళకి పెడతాం ఎవరైనా కృష్ణరాజు గారు కొంతమందికి కాంబినేషన్ తెలియదు అది ఎలా తినాలి అంటేనే వాళ్ళకి ఈ చేపల పులుసు వేసుకోండి అందులో కొంచెం రసం కలపండి ఒకసారి తిని చూడండి ఎలా ఉంటుందో మళ్ళీ మళ్ళీ మీరే అడుగుతారు అని వాళ్ళకి చెప్పి తినిపిస్తారు అనమాట అందరికి నిజంగా సార్ ఎంత బాగుందో అనేసి వాళ్ళు అంటూ అలా అంటే చాలా ఆయనకు ఆనందం అనమాట అలా ఆయన ఆకలి కన్నా నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది అందరు ఆకలి తెలుసు కానీ ఆయన ఆకలి తెలియదు ఆయన ఆకలి తెలుసుకునేది నేను తెలుసుకొని పెట్టడం ఆయనకు భోజనం మొదటి నుంచి అంత ఇష్టం అనమాట భోజన ప్రియుడు అందరం కూడా ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళు ఇద్దరును కృష్ణరాజు గారు తర్వాత బాబు బాబు అంతే ఆయన ఎన్ని రకాలు ఇష్టపడి తింటారో అన్ని రకాలు అందరూ తినాలి ఎవరు వచ్చినా షూటింగ్ దగ్గరికి ఎప్పుడైనా మేము వెళ్తూ ఉంటాము అక్కడెక్కడ షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నా ఒక మనిషిని అప్పచెప్పేస్తారు కన్నమ్మారు వచ్చారు చెల్లెమ్మలాలు వచ్చారు అక్కడ ఏం కావాలి ఏమున్నాయి అన్ని రకాలు ఉన్నాయా పెట్టారా లేదా ముందు అనమాట వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉంటారు అన్ని రకాలు పెట్టించేస్తారు మాకు ఆ ఫుడ్ అంతా ఒకసారి మా బిల్లా షూటింగ్ అప్పుడు అంతే మలేషియాలో ఇక్కడి నుంచే మొత్తం సామాగ్రి వంట వాళ్ళని అందరినీ తీసుకొని జస్ట్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను ఫస్ట్ మలేషియా గురించి చెప్పిన సినిమా ఏదైనా ఉంది అంటే అది బిల్లా అప్పుడు దాకా మలేషియా గురించి అంతగా ఎవరు తెలియదు మనకు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మాత్రం ఎంత మొత్తం అక్కడే ఉండిపోయాము త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ వంట వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయాము మొత్తం సామాగ్రి అంతా కొనేసి అక్కడే మొత్తం షూటింగ్ ఉన్న వాళ్ళందరికి అక్కడ మలేషియన్లు కూడా మన ఫుడ్కి అలవాటు పడిపోయి రోజు కూడా మన ఫుడ్ కోసం ఎదురు చూసేవారు అందరికి అక్కడ ఈ మూడు నెలలు ఫుడ్ మొత్తం ఒకరోజు నేను వెళ్ళి షూటింగ్ దగ్గరికి ఒకరోజు మన ఫుడ్ వాళ్ళని అన్నీ అరేంజ్ చేయమని బిర్యానీ చేసి వాళ్ళందరికీ పెట్టాను అనమాట నువ్వు వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు చాలా బాబుకి తినడమే కాకుండా అందరికీ పెట్టడం కూడా పెదనాన్న గారు లాగే ప్రభాస్ కూడా బాగా ఇష్టం దీని తర్వాత ప్రభాస్ అన్న ఈ లెగసీని ఇంకా ఎక్కువగా బాగా ఒక రేంజ్లో కంటిన్యూ చేస్తారని మీరు మీ నమ్ముతున్నారా మీరు మీ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఇంకా అసలు మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా అది బాబుకి ఆ గ్లామర్ అనేది ఆ ఇది అనేది రోజు రోజుకి పెరుగుతూ వస్తుంది కానీ ఎక్కడ పెరగలేదు సో అది మా ఆశీస్లే కాదు అందరు మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్తో కూడా బాబు ఎప్పుడూ కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటారని నేను కోరుకుంటున్నాను సో మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అమ్మ ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీకు ముగ్గురు కూతురులు ప్రకీర్తి ప్రసీద ప్రదీప్తి ప్రదీప్తి సో అలానే వాళ్ళ కుటుంబంలో కూడా ప్రగతి అండ్ ప్రబోధ్ అండ్ ప్రభాస్ ఏంటి ప్రా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇది పెదనాన్న గారే ఓకే ఆ ప్రా అంటే ఎంతో గొప్ప అని ఆ అక్షరం చాలా వాల్యూ అనమాట అంచేత ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫ్యామిలీలో పెదనాన్న గారు పెట్టిన పేర్లే సాయి ప్రసీద్ నాకు సాయిబాబా భక్తి బాగా శిరిడి సాయిబాబా పెదనాన్న గారికి కూడా కృష్ణరాజు గారికి కూడా బాగా ఇష్టం అంచేత ముగ్గురు పిల్లలకి కూడా సాయి కలిపాం పెద్ద అమ్మాయి సాయి ప్రసీద
అట్లా అందరిని ప్రబోధు ప్రభాసు అలా మీనింగ్లతో పెట్టారు అందరికి ప్రాతోని సో ముగ్గురు కూతుర్లు సో ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని కృష్ణరాజ్ గారు ఫస్ట్ ఒక అమ్మాయిని చేరదీశారు చుట్టాలు అమ్మాయి చిన్నప్పటి నుంచి బాగా ప్రేమ ఇష్టం అమ్మాయికి కూడా మ్యారేజ్ చేశాను నేను కృష్ణరాజ్ గారు అమ్మాయి పేరు ప్రశాంత్ సో అలానే ఇండస్ట్రీ నుంచి మొట్టమొదట సెంట్రల్ మినిస్టర్ కూడా కృష్ణరాజ్ గారు ఇండస్ట్రీ నుంచి అప్పటి వరకు ఎవ్వరు లేదు ఆ సెంట్రల్లో ఒక్కసారిగా కృష్ణరాజ్ గారు సెంట్రల్ మినిస్టర్ అవ్వటం ఆ ఊరికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మూడు వందల నాలుగు వందల కోట్లు పెట్టి కూడా చేయించాలని చెప్పేసి ఒక బయట ఒక మంచి ఆయన మీద రోజుకి ఉంది ఒక రెండు ఒక రెండు సార్లు ఎంపీగా చేశారు ఒక సెంట్రల్ మినిస్టర్గా చేశారు తర్వాత ఎందుకని కేంద్రంలో అంత ఎక్కువగా చక్రం తెప్పలేకపోయారు కృష్ణరాజు గారు అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితులు తర్వాత అనివార్య కార్య ఏవో చాలా ఉంటాయి కదా అవన్నీ తప్ప వేరే పెద్దగా ఇదేమీ కాదు ఏవో కొన్ని అవకాశం అలా అలా అయినా సరే పెదనాన్న గారు అప్పటి నుంచి పొలిటికల్ నుంచి అయితే బయటకు రాలేదు అందులో ఉంటూ కంటిన్యూ అవుతూ పార్టీకి హెల్ప్ చేస్తూనే ఉన్నారు బీజేపీ అంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం వాజ్పేయి గారు మహానుభావుడు కృష్ణరాజ్ గారు అంటే ఎంతో అభిమానించి ఆయన్ని మంచితనాన్ని తెలుసుకొని ఈయనకి కృష్ణరాజ్ గారు నలుగురికి సహాయం చేసే మనిషి అని చెప్పి అంత మంచి పదవులు ఆయనకు అప్పచెప్పారు దాన్ని కూడా ఆయన నూటికి నూరు పాళ్ళు వినియోగపరచుకున్నారు నలుగురికి సహాయపడాలనేది బాగా ఉపయోగపడింది ఆ ఊరికి ఈ రోజుకి ఎంతమంది కృష్ణరాజ్ గారు తర్వాత ఎంతమంది ఎంపీలు వచ్చినా కూడా కృష్ణరాజ్ గారి పేరు స్థిరస్థాయిగా ఆ భీమవరంలో అలా ఉండిపోయింది అనమాట మొగలతో నియోజకవర్గంలో ఏంటి మొత్తం ఆయన చేసిన పనులు ఈ రోజుకి ఎంతో మందికి ఆయన ఆరోగ్యశ్రీ ఆ రోజు ఏడు కాన్స్టెన్సీలో కూడా మేము అందరికి వైద్యం చేయించాం క్యాన్సర్ పేషెంట్లు ఏంటి హార్ట్ పేషెంట్లు ఏంటి చిన్న పిల్లలకి ఎనమండూరికి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అపోలో డాక్టర్లతో వైద్యం చేయించాం కేర్ డాక్టర్స్ అందరినీ తీసుకెళ్ళాం కాన్స్టెన్సీకి అది చూసి మన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కృష్ణరాజ్ గారిని అడిగి చాలా బాగా చేయించారు మీ పద్ధతి చాలా బాగుంది నేను దేశవ్యాప్తంగా నా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేయిద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎలా చేయించారు ఏంటి అని ఈయన అడిగి తర్వాత ఆయన ఆరోగ్యశ్రీ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్గా సో ఆ విధంగా కూడా ఎంతో ఎన్నో మంచి పనులు చేశారు మహానుభావుడు కృష్ణరాజ్ గారు సో ఈ లెగసీ అనేది బాగా కంటిన్యూ అయింది అంటే మీ ఫ్యామిలీలో చాలా ముందు తరం నుంచే ఉంది ముత్తిరాజు గారు మినిస్టర్గా వర్క్ చేశారు తర్వాత ఆ పరంపర మళ్ళీ కృష్ణరాజుకి వచ్చింది కృష్ణరాజు గారికి వచ్చింది తర్వాత ఈ లెగసీ అనేది సినిమా ఇండస్ట్రీతోనే అంతం అవ్వకుండా మళ్ళీ ప్రభాస్ గారు కూడా ఏమన్నా రాజకీయాల్లో వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా ముందు రోజుల్లో మనం ఉంది అని చెప్పడం లేదు అని చెప్పడం కాలం నిర్ణయిస్తుంది నిర్ణయిస్తే ఆ టైంకి టక్మన్ రావచ్చు ఆయన కూడా ముందుగా అయితే ఏమీ చెప్పలేము కానీ భగవంతుడు నిర్ణయం ఉంటే రాక తప్పదు అది నేను ఈ మధ్య యూట్యూబ్లో కొన్ని కొన్ని చోట్ల చాలా ఎక్కువగా కనపడుతుంది ప్రభాస్ గారు రేపటి రోజున జనసేన పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తారు సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పవన్ కళ్యాణ్ వైపు ఉండాలని చూస్తున్నారు అని చెప్పి కూడా వినటం జరిగింది దాంట్లో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉందంటారు అవన్నీ అలా వస్తుంది బాబు అయితే ప్రస్తుతానికి నేను చెప్తున్నాను మనస్ఫూర్తిగా రెండు సినిమాల మీదే ఉంది ఆయనకి కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ముందు సినిమా సినిమా మీదే ఇంకో దాని మీద లేదు అది నేను చెప్తున్నాను ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు మేము కానీ ఆ రెండు సినిమాల మీద బాబు కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా సో మళ్ళీ చాలా ఇయర్స్ తర్వాత గోపికృష్ణ మూవీస్ మళ్ళీ ఊపందుకుంది ఇప్పుడు గోపికృష్ణ బ్యానర్లో మళ్ళీ ప్రభాస్ గారు ఒక సినిమా చేస్తున్నారు అది లవ్ సబ్జెక్టా లేకపోతే మాస్ అండ్ క్లాస్ రెండు కలిపి ఉంటుంది లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ లవ్ స్టోరీ అది చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది అప్పుడు ఇప్పుడు పార్టీస్లో లవ్ స్టోరీ అది అందుకని కొంచెం రోమ్ ఇటలీ ఇటలీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో తీస్తున్న మూవీ అది చాలా బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను నేను అది అంత ఫుల్ లవ్ స్టోరీ సాహు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాస్ మూవీ చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది మూవీ చాలా భారీగా తీస్తున్నారు సో ఈ కుటుంబాన్ని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అనుదినం వెన్నంటే ఉంటూ పెద్దనాన్న గారికి కానీ ప్రభాస్ అన్నకి కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరికీ అందరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా వెన్నంటే ఉంటూ మంచి చెడు చూసుకుంటున్న శ్యామలమ్మ గారు సో ఈ రోజు మళ్ళీ ముగ్గురు కూతురులు ఉన్నారు మీకు వాళ్ళని ఏ ఏ వైపున ఏ రంగంలోకి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాలి అని ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు అదే ఆడపిల్లలు కదా అని కృష్ణరాజ్ గారు చెప్పింది ఒకటే నాకు ఆడపిల్లలు కదా అని వాళ్ళని భయపెట్టడం తల్లికి ఉన్నది ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అదిగో కుక్క వస్తుంది పిల్ల వస్తుంది భయపెడితే అన్నం తినిపించడం అది అలా పూర్వ నుంచి ఉన్నది అలా పెంచద్దు వాళ్ళని వాళ్ళకి ఎంత కావాలంటే అంతే తింటారు 
లేకపోతే తర్వాత పెడతాము అలాగే వాళ్ళకి మనకి ఏది కావాలో అది వాళ్ళ మీద రుద్దద్దు వాళ్ళకి ఏది కావాలో దానికి మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అన్నట్టుగానే మా ముగ్గురు పిల్లల్ని పెంచాము వాళ్ళు చదువులు వాళ్ళే చదువుకున్నా నేను ఎప్పుడు దగ్గర నుంచి చదివించలేదు మంచి బాగా ముగ్గురు కూడా అద్భుతంగా చదివారు తర్వాత ఏమో వాళ్ళు రంగాలు వాళ్ళే ఎంచుకున్నారు పెద్ద అమ్మాయి బిజినెస్ లండన్ ఇప్పుడు లండన్లోని ఎంబీఏ చేస్తుంది రెండో అమ్మాయి ఏమో ఆర్కిటెక్చర్ తనకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో తను ఇంటీరియర్ అవ్వచ్చు లేదు అంటే సినిమా సెట్టింగ్స్ అవ్వచ్చు ఏదో ఏ రంగం అయినా సరే ఇప్పుడు తను ఆర్కిటెక్చర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంది మూడో అమ్మాయి ఏమో ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేసింది ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ తన సైకాలజీ అంటుంది తర్వాత ఏమో జర్నలిజం కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్ అంటే తనకి సో ఏదో ఒక రంగం తను ఎంచుకుంటుంది ఏదైనా రంగాలకు మేము వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తాము వాళ్ళు కృష్ణరాజ్ గారు ఒకటే అంటారు పిల్లల్ని వదిలేయాలి దారిలో పరిగెడుతూ ఉంటారు ఆ దారిలో ముళ్ళు ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవడం తల్లిదండ్రులుగా మనకు బాధ్యత వాళ్ళు వదిలేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళే ఇండివిజువల్గా ఏంటో తెలుసుకొని పైకి వస్తారు మన పిల్లలు కదా వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి తెలుసు తల్లిదండ్రులు అంత గొప్ప వాళ్ళు ఏ తప్పు చేయలేదు మా మదరు ఫాదర్ చాలా గొప్ప వాళ్ళు అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటే చాలు అదే పాటలో వాళ్ళు కూడా నడుస్తారు అట్లా మా పిల్లల ముగ్గురిని మేము ప్రేరణ ఇచ్చాము వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఇండివిజువల్గా ఇప్పుడు ఏ రో ఈరోజు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు కూడా వాళ్ళు మా పిల్లలు మా రెండో అమ్మాయి ఎంతో మందికి పూర్ పీపుల్కి ఎంతో హెల్ప్ చేస్తుంది తన బర్త్డేకి ఎప్పుడు సెలబ్రేషన్ చేసుకోదు తనకి మేము మమ్మ మేము ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇచ్చినా వన్ ల్యాక్ ఇచ్చినా ఏదో ఒక ట్రస్ట్కో లేకపోతే ఏదో క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కో పూర్ పీపుల్ అందరికీ ఇచ్చేస్తుంది తను అలా పెద్ద అమ్మాయి వాళ్ళు బాగా సమ్మేరియాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న పిల్లలందరినీ అడిగి వాళ్ళకి ఏం కావాలో అన్నీ ఇప్పటి నుంచి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అట్లా వాళ్ళు సా సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నారు మా పిల్లలు ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మై డాటర్స్ సో ఒక పరిపూర్ణ మహిళ మీ బాధ్యత అంతా కూతురులకు కూడా అప్పగిచ్చేసి అప్పుడే ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళని మంచి దారిలో పెట్టారనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ప్రభాస్ గారిలో అంటే మీకు కొడుకైనా ఇంకా అన్నీ కూడా మీకు అతను కాబట్టి ప్రభాస్ గారిలో నచ్చిన మంచి గుణం ఏంటమ్మా అతను అతని సినిమాల్లో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఏంటి ఆయన సినిమాల్లో నచ్చిన సినిమా అయితే అద్భుతమైన సినిమా అంటే బాహుబలికి మించింది ఇంక లేదు అది కాకుండా నాకు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ బాగా నచ్చుతుంది చాలా అద్భుతమైన సినిమా తర్వాత ఏమో చాలా ఉన్నాయి కదా అన్న సినిమాలు అన్నీ ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్కటి మించి ప్రభాస్ కృష్ణరాజ్ గారి సినిమాలు ఎలా ఉండేవో అట్లాగే ప్రభాస్ సినిమా కూడా కాకపోతే ఏంటంటే మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్లో అతను పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా చేశారు బాహుబలి అయితే ఇంక చెప్పేది లేదు ఆ సెకండ్ పార్ట్ ఇంకా అది జన్మెత్తగా ఆయనే చేయగలరు ఆ క్యారెక్టర్ అనే భావన కలిగించారు అందరిలోని అది ఆయన గొప్పతనం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ప్రభాస్ గారిని చూస్తున్నారు సో ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ అయిన తర్వాత ఎంత ఇంట్లో వ్యక్తి అయినా కానీ కొంచెం అటో ఇటో యాటిట్యూడ్ మారిద్ది ఎవరికైనా అది సహజం బాహుబలి ముందు ప్రభాస్ గారిని చూస్తే ఎలా ఉంది బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ గారిని చూసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది మీకు అదే బాహుబలి అయ్యాక ఆయన మా ఇంటికి వచ్చారు నేను అనుకున్నాను నేను అలాగ ఆయన్ని చూసి ప్రభాస బాహుబలి నాకంటే ఆ బాహుబలి ఆయన ఆ దృష్టిలో ఉన్నారు చూసాక ఆయన అదేమీ లేదు కొంచెం కూడా నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం వేస్తుంది మామూలుగా వచ్చారు సింపుల్గా కన్నమ్మ కొంచెం గ్రీన్ టీ పెట్టివ్వండి తాగుతాను అన్నారు కూర్చున్నారు పిల్లలు ఏరి అన్నారు మామూలుగా అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అలాగే మాట్లాడారు నాకు అసలు ఒక్కసారి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది ఆ ఇంటర్నేషనల్ హీరో అయినా ఈయన ఇలా మాట్లాడుతున్నారని అదే అనేది చుక్క కూడా ఇన్ దాంట్లో ఆయనలో లేదు అసలు ఆ మార్పు కానీ అది కానీ అంత అద్భుతమైన వ్యక్తి ప్రభాస్ అని చెప్తున్నాను ఆయన ఇంత ఈ స్థా ఆ స్థాయికి రావడానికి కూర అదే కారణం ఇప్పుడు ప్రతి మనిషిలోని అహంకారం ఎప్పుడైతే ఉండదో అసూ ఎప్పుడైతే ఉండదో ఆ మనిషి ఎప్పుడు పైకి వస్తాడని నేను కృష్ణరాజ్ గారు నమ్ముతాం యా చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మ ఒక పరిపూర్ణ మహిళగా ఉప్పలపాటి వంశంలో మీ వంతు కృషి చేశారు ఒక బాధ్యత ఒక బాధ్యత రహిత రహితమైన ఒక మహిళగా కూడా సో ఇప్పటి నుంచి ఇంకా ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఫ్యామిలీని ఇంకా బయట ఉండే మహిళలకి అంటే అవగాహన లేని మహిళలకి ఏం మీరు మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు సో ఇంకా ధైర్య సాహసాలతో ముందుకు వెళ్ళాలి ఉమెన్ ఉమెన్ అంతటికీ కూడా మేము అందరం సపోర్ట్ ఉంటాం అందరూ ఉమెన్ ఎప్పుడు దేనికి భయపడకూడదు సో ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని జరుగుతున్నాయి అక్కడక్కడ ఇన్సిడెంట్స్ చూశాను నేను మహిళల మీద ఈ 
కిరోసిన్ పోయటం అని ప్రేమ అని లవ్ అని అలా నేను అబ్బాయిలకు కూడా నా సలహా ఇస్తున్నాను మీరు కూడా మీ కెరియర్ పాడు చేసుకోవద్దు మీ తల్లిదండ్రులు కడుపు కోత పెట్టద్దు మీరు అవగాహన చేసుకోవాలి మీరు కూడా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని ఆలోచించుకొని ఉమెన్కి ఏమో బాగా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని బాగా రెస్పెక్ట్గా చూస్తారు ఎందుకంటే మాకు ఉమెన్ మెన్ను వీళ్ళిద్దరూ కూడా సమానమే ఇద్దరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాం ఉమెన్ మాత్రం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి ఇంకా ధైర్య శాస్త్రాలు వెళ్ళాలి వెనక్కి లాగే తల్లిదండ్రులు అందరికీ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఆడపిల్లలు ఎవరిని కూడా మీరు వెనక్కి లాగద్దు వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉండి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్తే ఇంకా ఈ దేశం బాగుంటుందని నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను సో ఉమెన్స్ డే రోజున ఒక పరిపూర్ణమైన మహిళ ఇంటర్వ్యూ నాకు దక్కినందుకు మా పెద్దమ్మకి రుణపడి ఉంటాను సుమన్ టీవీ వారు కూడా ఎంతో అద్భుతమైన ఇంటర్వ్యూలు అందరి దగ్గర తీసుకోవడం జరుగుతుంది వారి ద్వారా ఎన్నో సందేహాలు కూడా అందరికి అందుతున్నా ఆ ఛానల్ ఇంకా కూడా అభివృద్ధి చెందాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఫైనల్ గా ఒక ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఒక సింగిల్ మాటలో చెప్పాలి కృష్ణరాజ్ గారు అద్భుతమైన వ్యక్తి ప్రభాస్ గారు అద్భుతమైన అద్భుతమైన వ్యక్తి రోషన్ రోషన్ అంటే ఒక శిష్యుడు ఎలా ఉండాలో అట్లాంటి వ్యక్తి థ్యాంక్ యూ అమ్మా